Dear students, today we will study Mustafa Kamal by Wilfred F. Castle. Uh, Wilfred F. Castle has presented to us the work and achievements of Mustafa Kamal as the greatest leader of Turkey. This essay presents uh, us uh, the situation of Turkey, the political situation of Turkey after First World War, which you know was fought in uh, 1914 to 1918. Mustafa Kemal is called Ataturk, basically worked very hard for national unity and independence. He was elected president of Turkey in 1923 and ruled for 15 years and he made tremendous reform uh, in Turkish nation. Uh, for ease and better understanding of the students, I have made these uh, slides uh, on the important topics of this lesson. Uh, so, in this slide, we will see who was Mustafa Kemal, what was the attitude of Turkish government and Sultan Mehmet IV towards the allied forces, what was the uh, reaction of the rebellion. Uh, the point number one is Mustafa Kemal is known as Ataturk, father of the Turks, a military officer who fought World War I. Uh, Turkey favored Germany and fought against Britain, France, Russia. These are called Allied forces. After, world, after the World War I, the Allies began controlling Turkey through their puppet Sultan Mehmet IV in Istanbul. Sultan Mehmet IV sent Mustafa Kemal to Anatolia. Anatolia, where the rebel army was indulged in uh, anti-government activities as governor general of the eastern provinces to crush the Turkish rebels who were fighting against the allied forces. Uh, Mustafa Kemal, a true patriot, decided to fight against the slave Turkish government and the foreign elements, foreign enemies, the allied forces. So, in this slide, you have clearly seen that uh, Mehmet IV has allied forces that have been in collaboration with the government. Thi, Mehmet IV has been in the Mustafa Kamal, who is an army general, who is an army officer, 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 who is Activities of Mustafa Kemal in Anatolia, uh, Mehmet's orders to him, Mustafa Kemal's reply to Sultan Mehmet, and Sultan Mehmet's plan to regain Anatolia. So in this slide, we will see these topics. We will discuss these topics. Uh, Mustafa Kemal met Ali Fawth, the commander of rebels army, sketched out his plans of resistance, building up a national army and started guerrilla war against the Greeks and all the foreign enemies. Sultan Mehmet ordered Mustafa Kemal to stop his rebellious activities and come back to Istanbul. Mustafa Kemal replied Sultan Mehmet IV, I shall stay in Anatolia until the nation has won its independence. Mehmet invited the nationalists to transfer their activities in Istanbul and attend meetings of National Assembly. So girls, is me, uh, Mustafa Kamal ne Anatolia me Ali Fawth, jo ke commander hai rebel army ka, uske saath meeting ki hai or resistance, resistance against allied forces and against all the foreign enemies in country, jo ke Greeks hain, Greeks bhi uh, Turkey pe attack kar rahe hain aur jo Mehmet hai, usne collaborated government banai hui hai. Uh, uh, अपनी जो allied forces हैं उनके साथ uh, मुस्तफा कमाल ने वहाँ पे जो उसको charge मिला था governor general of eastern provinces वहाँ जाके उसने एक army को national army को uh, जो है वो built up किया है उसके बाद उसने जो guerrilla war थी Greeks के against start कर दी हैं uh, ये सारी activities जो मुस्तफा कमाल की थी Anatolia में जैसे ही मेहमत four को पता चली हैं उसने मेहमत uh, उसने मुस्तफा कमाल को orders किए हैं कि आप अपनी rebellious activities को stop करें और वापस आ जाएं इस्तांबुल में मुस्तफा कमाल ने एक बहुत ही पावरफुल इट इज द मोस्ट पावरफुल रिप्लाई फ्रॉम मुस्तफा कमाल टू मेहमत फोर आई शैल स्टे उसने कहा कि मैं तब तक अनातोलिया में रुकूंगा जब तक मेरी नेशन जो है वो आजाद नहीं हो जाती मेरी कौम आजाद नहीं हो जाती मेहमत फोर ने जब देखा है कि रेबेलियस एक्टिविटीज जो है वो ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं और एक नेशनल आर्मी बन चुकी है उसने क्या किया है इन नेशनलिस्ट को politically uh, involved करने की कोशिश की है uh, in making government uh, जो process है political process में involved करने की कोशिश की है और उनको national assembly की meeting attend करने की दावत दी है 
failure of Mahmud's plan, terms of peace by the allies. Uh, in this slide we will see, National Assembly was dissolved by the allies. Mustafa Kamal called the grand, revolutionary Grand National Assembly at Ankara. This, message, uh, this assembly declared itself the ruling assembly of the country. The allies uh, offered the following terms of peace to uh, patriots. The allies would take total, command, total control of the Ottoman Empire. All Arab provinces would become mandated territories. Anatolia would be a part of Armenia. Izmir would be a Greek district. The capital would remain under the control of allies. In uh, this slide, we have topics uh, uh, discussed. Now, National Assembly, like Mehmet Four, the nationalist, the communist, the National Assembly meeting attend the allied forces, which control the Turkish government. Ko, through Mehmet IV, they have dissolved the assembly and dissolved it. In this way, Anatolia Ankara, Mustafa Kamal has called the Revolutionary Grand National Assembly. He has declared that this is our National Assembly. In this way, the guerrilla war started in the country, within the country. उसको हतम करने के लिए अलाइड फोर्सेस ने कुछ पीस ऑफ टर्म्स जो हैं वो पेट्रियोट को महिबे वतनों को यहाँ पे जो नेशनलिस्ट हैं उनको ऑफर की हैं और वो पीस ऑफ टर्म्स क्या वो टर्म्स ऑफ पीस क्या हैं वो है कि जो अलाइड अलाइड की हकुमत है वो सारे के सारे सल्तनत है उस्मानिया को कंट्रोल करेगी उसके बाद जो अरब प्रोविंसेस होंगे वो मैंडेटेड टेरिटरीज डिक्लेयर कर दी जाएंगी मैंडेटेड टेरिटरीज ऐसी ऐसी टेरिटरीज ऐसे इलाके होते हैं जिनको किसी दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही होती है एनातोलिया जो कि एक सूबा है टर्की का वो आर्मेनिया एक दूसरा मुल्क है उसका हिस्सा बना दिया जाएगा और इज़मीर जो कि सबसे द मोस्ट डेवलप्ड मोस्ट रिचेस्ट ऑफ ऑल द प्रोविंसेस ऑफ टर्की वो हम ग्रीक को बन दे देंगे द कैपिटल वुड इस्तंबुल जो है उसके ऊपर अलाइड गवर्नमेंट रूल करेगी ग्रीक अटैक एंड ऑफ महमद्स रूल so we will discuss the Greeks attacked Turkey on uh, 21st August 1921. Next point is the two nations fought man to man for 14 days. The Greeks fled away from the battlefield and Mustafa Kemal entered Izmir as vic victorious leader. In 1923, the Grand National Assembly of Turkey abolished the Sultanate and declared that Turkey was a republic, appointing Mustafa Kemal the president of the state. Next point is, Sultan Mehmet IV was sent into exile, putting an end to his kingdom by the will of Turkish people. So girls, just uh, piece of, uh, the terms of peace tha in, in logo ne, uh, un logon ko bhi agitate kiya, jo log Sultan ki hamayat mein the. कि किसी भी सूरत में टर्की के हिस्से बखेरे नहीं होंगे अब एक तरफ ये टर्म्स ऑफ पीस जो थी उनको प्रपोज किया गया और उसके बाद दूसरी तरफ ग्रीक्स ने अटैक किया है इज़मीर पे जो कि एक सूबा है टर्की का जैसे ही ये खबर मिली है ग्रीक्स के अटैक की मुस्तफा कमाल ने अपनी गुरिला फोर्स से उस उस जगह पे चौदह दिन उस सुबह में चौदह दिन जो है वो क्रीक से लड़ाई की और फिर मुस्तफा कमाल को फतह नसीब हुए अब अंकरा में तो वो उसकी उसका कमांड है ही अब इज़मीर में भी उसका कमांड बहुत ज़्यादा भर गया और जो उनकी रेवोल्यूशनरी ग्रैंड नेशनल असम्बली थी उसने ट्वेंटी 1923 में ये डिक्लेयर कर दिया कि मुस्तफा सुल्तानत जो है महमद को हतम महमद की जो बादशाहत है ऑटोमन एम्पायर है उसको ख़त्म किया जाए और टर्की जो है वो अब से एक रिपब्लिक कंट्री होगा मुस्तफ़ा कमाल को उस स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया गया सुल्तान महमद को पुट इनटू एक्साइल उसको जिला वतन कर दिया गया और ये सब कुछ किस तरह से हुआ बाय द विल ऑफ टर्किश पीपल this is the most important topic of this lesson. Mustafa Kamal as a great reformer. Reforms uh, with reference to the position of women. Basically, Mustafa Kamal introduced many reform in many fields, in almost every field of life in his country. So we are going to uh, study all the reforms one by one. Reforms with reference to the position of women. He gave women freedom to work side by side with men. 
ही अबॉलिश्ड वेल सिस्टम उसने निकाब का सिस्टम खत्म किया ओपन न्यू स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू एजुकेट वुमेन रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन ओवरऑल ही रिप्लेस रोमन सिक्रिप्ट विद अरब अरबिक सिक्रिप्ट रोमन सिक्रिप्ट आसान था अरबिक सिक्रिप्ट से तो एजुकेशन को आम करने के लिए उसने डिफिकल्टी जो थी उसको ख़त्म कर दिया ही सिम्प्लीफाइड टर्किश लैंग्वेज बाई रिमूविंग पर्शियन एंड अरबिक वर्ड्स पर्शियन एंड अरबिक वर्ड्स वो दरबारी सी उनकी गुफ्तु थी उनकी जो लैंग्वेज थी उसने उसको बहुत ही आसान बना दिया ताकि एवरी कॉमन पर्सन एवरी एवरी वुमेन एंड मैन कैन गेट एजुकेशन मुस्तफ़ा कमाल एज अ रिफॉर्मर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाई चेंज इन ड्रेसिस फेज वॉज रिप्लेसड विद हैट अ साइन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन फेज बेसिकली फेज इज औरिजिनेटेड इन ग्रीक एंड वॉज वोर बाई मैन ही रिप्लेस दिस फेज विद हैट और उसने ये हैट को पहनना it was mandatory for all the men of the state economic reforms the most important reforms he introduced the turkish five year plan uh, with which industry flourished in turkey like never before ye five year plan kya tha ye five year plan so economic reforms mein he introduced the turkey uh, turkish five year plan with which industry flourished yes ye five year uh, plan kya tha Uh, is may in 1919 there were only 150 factories and by 1933 the number raised to 2000 factories heavy industry usne introduce karwai thi turkey mein he inaugurated great developments he inaugurated great developments in construction of railways and motor roads Uh, he organized the banking system which reduced the ottoman uh, public debt to one tenth of its former size all without further borrowing economic reforms mein usne construction development industry plus uh, banking system jo tha usko improve kiya aur sultanat e usmania ka jo qarza tha usko one tenth uske size pe kar diya and without any further borrowing kisi help ke bagair mustafa kamal as a nation builder Mustafa Kemal was a true patriot. He fought against the Greeks, all the foreign enemies, and the slavish rule of Mehmed Sultan Mehmed IV. Uh, he made revolutionary changes changes in Turkey to make her a modern state. Under him, Turkey Turkish nation made tremendous progress in a few years. Western Europe took one fifty years for. टर्की ने मुस्तफ़ा कमाल की कमांड में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस की जितना के बाकी जो मगरबी ममालिक थे उनको इतना प्रोग्रेस करने में 150 इयर्स लगे थे दिस इज़ ऑल फ्राम दिस आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस लेसन यू हैव टू स्टडी इट्स टेक्स्ट एंड प्रिपेयर योर आंसर क्वेश्चन ऑन दीज टॉपिक्स एंड यू हैव टू प्रिपेयर सिनेम्स फॉर योर एग्जाम्स